আসসালামু আলাইকুম আমার আজকের মূল ভিডিওর উদ্দেশ্য হলো আপনারা কিভাবে একটি বুক কভারের ব্যাক পার্ট তৈরি করবেন মানে হচ্ছে ব্যাক ডিজাইন তৈরি করবেন এবং হচ্ছে কিভাবে ফ্রন্ট কভার আর হচ্ছে ব্যাক কভার ডিজাইনটা দুইটা একসাথে করে আপনারা একটা পেপার ব্যাকের কভার তৈরি করবেন আমি আসলে অনেক দিন পরে ভিডিও করতেছি তো কয়েকদিন মানে হচ্ছে এক মাস প্লাস একটু ব্যস্ততার কারণে আমি আসলে ভিডিও করতে পাই নেই তো আপনারা অনেকেই বলতাছেন যে ভাই একটা ভিডিও দেন এই বিষয়ে পরের টপিক নিয়ে তো পরের টপিক নিয়ে আমি আসলে এটাই আগে যে টপিকটা দেখাইছিলাম সেটা হচ্ছে কিভাবে আপনারা ই বুকের মানে কিন্ডেলের ব্যাক ফ্রন্টটা তৈরি করবেন তো কিন্ডেল আপলোড দিবেন তো আপনারা যদি পেপার ব্যাগের কভার তৈরি না করেন তাহলে কিন্তু কিন্ডেলের পাশাপাশি পেপার ব্যাগটা আপলোড দিতে পারবেন না কুক বুকের বিষয়ে তো চলুন আজকের ভিডিও শুরু করা যাক ওয়েলকাম ব্যাক তো আমরা যদি দেখতে চাই যে আসলে পেপার ব্যাগের কভারটা কীরকম হয় আর কিন্ডেলের কভারটা কীরকম হয় তাহলে আমি একটু দেখাই আপনাদেরকে এখানে হচ্ছে পেপার ব্যাগ এটা হচ্ছে কিন্ডেলের কভারটা মানে আমরা যে একটা কভার তৈরি করেছিলাম আমাদের ভিডিওতে তো এটা এরকম হচ্ছে কিন্ডেলের কভারটা আপনারা আপলোড দেবেন পিএনজি ফাইলে কিন্তু হচ্ছে কভার কভার মানে হচ্ছে পেপার ব্যাগের যে কভারটা সেটা হচ্ছে এই রকম একটা এ আপলোড দিতে হবে মানে পিডিএফ ফাইলের এরকম মানে ব্যাক ফ্রন্ট থাকবে তারপরে হচ্ছে ব্যাক ফ্রন্ট দুইটাই থাকবে এবং মাঝখানে যে স্পাইন আছে ওইটাও থাকবে তো এরকম একটা বুক কভার মেক করে পিডিএফ ফাইলে ওইটা আপলোড করতে হবে তো আমরা আজকে এটাই দেখবো যে পিডিএফ ফাইলের কিভাবে এরকম একটা পেপার ব্যাগ ঠিক এই ইমেজটার মতো একটা পেপার ব্যাগ কভার তৈরি করা যায় তো এটা আসলে মক আপ করা তো আমরা মক আপ করার দরকার নেই আমরা শুধু জাস্ট পিডিএফ ফাইলটা রেডি করব ওকে তো আমাদেরকে প্রথমে হচ্ছে যেটা করতে হবে আমরা চলে যাব আমাদের গুগলে ব্রাউজারে ব্রাউজারে যাওয়ার পরে গুগলে সার্চ করব হচ্ছে ক্যাডিপি বুক কভার ট্যাম্পলেট ওকে তো ক্যাডিপি বুক কভার ট্যাম্পলেট লিখে সার্চ করার পরে প্রথম যে ওয়েবসাইটটা আসবে ক্যাডিপি ডট অ্যামাজন ডট কমের আন্ডারে তো এটাতে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এইখানে দেখতে পারবেন সিলেক্ট অ্যান্ড অপশন সিলেক্ট অ্যান্ড অপশন থেকে আপনার বইয়ের যে সাইজটা আছে তো আমি মূলত কুকবুকের সাইজটা দেখিয়েছিলাম সিক্স ইন্টু নাইন ইঞ্চি তো আমি সিক্স ইন্টু নাইন ইঞ্চি সিলেক্ট করলাম আপনারা যদি অন্য কোনো সাইজে মেক করে থাকেন বা হচ্ছে অন্য কোনো কভার ডিজাইন তৈরি করতে চান পেপার ব্যাগের তাহলে অন্য কোনো সাইজ নিয়ে নিতে পারেন তো আমি সিক্স ইন্টু নাইন করাতে আমি সিক্স ইন্টু নাইন সাইজ নিয়ে নিলাম এবং পেজ কাউন্ট বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে আপনারা যে একটা মেনু স্ক্রিপ্ট তৈরি করছেন মানে হচ্ছে কুকবুকের যে একটা ফাইল তৈরি করছেন সেই সম্পূর্ণ ফাইলের আপনারা দেখবেন যে এটা শেষ পর্যন্ত কয়টা পেজ হয়েছে ঠিক আছে তো এই পেজটা কাউন্ট করবেন আপনারা তো আমি যদি দেখি যে আমার আমি ধরেন এটা একটা মেনু স্ক্রিপ্ট আপনাদের দেখানোর জন্য জাস্ট বোঝানোর জন্য ধরলাম তো এটা মূলত ভিতরে কিছু সেট আপ করা হয়নি আপনারা সম্পূর্ণ সেট আপ করার পরে আপনারা সম্পূর্ণ সেট আপ করার পরে হচ্ছে টাইটেল সাব টাইটেল টেবিল অফ কন্টেন্ট যা কিছু লাগে সব কিছু দেওয়ার পরে একদম লাস্ট যাবেন লাস্ট যাওয়ার পরে দেখবেন যে আসলে কত পেজ হয়েছে দেখেন নয়শো একুশ পেজ রয়েছে একদম সর্বশেষ প্রান্তে তো আমরা কি করব এই নয়শো একুশ পেজ কাউন্ট হিসাবে ধরব তো এই বইটাতে নয়শো একুশ পেজ রয়েছে তো এটাই আমরা জানার ছিল আসলে তো আপনারা এভাবে বুকটা রেডি করে আপনার সর্বশেষে যে দেখবেন যে আসলে কত পেজ আছে অথবা এইখান থেকে দেখতে পারেন যে যে নয়শো একুশটা পেজ রয়েছে তো আমি আবার আমার ব্রাউজারে চলে যাব দেন এখানে পেজ কাউন্ট লেখব নয়শো একুশ লেখে হোয়াইটেই রাখবো রাখার পরে ডাউনলোড কভার টেম্পলেটে ক্লিক করব ওকে এখানে বলতেছে পেজ কাউন্ট মাস্ট বি বিটুইন চব্বিশ অ্যান্ড আঠারোশো তিরিশ তার মানে হচ্ছে এখানে নয়শো একুশ পেজের কোনো ই বুক তারা সাপোর্ট করবে না তো আপনাকে নয়শো একুশ পেজের থেকে কম ই বুক নিতে হবে তো এটা আসলে আমার এখানে বেশি হয়ে গেছে পেপার ব্যাগ আসলে নয়শো আটশো তিরিশের উপরে কোনো পেজ সাপোর্ট করে না জাস্ট ই বুক সাপোর্ট করে তো এটার জন্য আমরা কি করব আমরা হচ্ছে পেপার ব্যাগ যদি করতে চাই তাহলে হচ্ছে আটশো তিরিশের নিচে আমরা পেজ কাউন্ট করব। 
তো ধরেন আমার হচ্ছে 800 পেজের একটা বুক তো আমি 800 পেজের একটা কভার টেমপ্লেট ডাউনলোড করব ডাউনলোড কভার টেমপ্লেটে ক্লিক করলে আপনাদের কভার টেমপ্লেটটা এই যে ডাউনলোড হয়ে গেছে তো এই কভার টেমপ্লেটটা কি করব আমি আমার ডেস্কটপে রেখে দিব সেটার জন্য আমাকে জাস্ট এখানে এটাতে রাখলাম তো এটাতে রাখার পরে ওকে এটা একটা জিপ ফাইল হিসেবে আসছে টেমপ্লেটটা তো এটাকে আমি রাইট বাটন ক্লিক করে এক্সট্রাক্ট অলে ক্লিক করব এক্সট্রাক্ট অলে ক্লিক করার পর এক্সট্রাক্টে ক্লিক করে আমি এটাকে এক্সট্রাক্ট করে নিব এখানে তো দেখেন এক্সট্রাক্ট করার সাথে সাথে এরকম একটা ফাইল চলে আসছে তো এটাকে আমরা চাইলে ডিলেটও করে দিতে পারি তো এই ফাইলটার ভিতরে ঢুকলে আপনারা দেখতে পারবেন যে একটা হচ্ছে পিডিএফ ফাইল একটা হচ্ছে পিএনজি ফাইল তো এই যে দেখেন পিএনজি ফাইলটা এটা এরকম হবে আপনার বইয়ের হচ্ছে এটা হচ্ছে ফ্রন্ট কভার এটা হচ্ছে ব্যাক কভার এবং এখানে হচ্ছে স্পাইন স্পাইন এখানে তো আপনারা এটার মানে কভারটা করার জন্য এটার আপনারা আপনাদের পেজ দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্পাইনের জন্য মানে এইখানে কতটুকু জায়গা আপনারা লাগবে সেটা পেজ বলে দিবে এখন যদি আপনারা একশো পেজ ওইখানে কাউন্ট করে আপনারা আঠারোশো পেজের একটা বুক আপলোড দেন তাহলে হচ্ছে এখানে তারা প্রিন্ট করার সময় এটা মানে হচ্ছে হবে না স্পাইনটা মিলবে না সো এই কভার দিয়ে ওই বুকটা প্রিন্ট করতে প্রিন্ট করার পর বাদাই করতে পারবে না সেই জন্য আপনাকে স্পাইনটা সঠিক দিতে হবে যে আপনার পেজটা আসলে কত ওকে তো এখন হচ্ছে আপনারা কি করবেন এরকম একটা ডিজাইন তৈরি করে নেবেন এরকম এবং হচ্ছে আমি এই কভারটা দেখ দেখিয়েছি আগের দুইটা পার্টে কিভাবে ক্যানভা দিয়ে তৈরি করবেন এবং হচ্ছে কিভাবে ইলেস্টেটর দিয়ে তৈরি করবেন তো যাদের ইলেস্টেটরটা ভারী থাকে যারা ইনস্টল করেননি বা হচ্ছে চালাতে পারেন না তাদের জন্য আমি ক্যানভাতেও সহজে দেখিয়েছি একটা ওয়েবসাইট টুলসের মাধ্যমে কিভাবে করবেন ক্যানভা তো এখন আমি আজকে দেখাবো হচ্ছে আবার ফটোশপ এবং ইলেস্টেটর ব্যবহার করে কিভাবে পেপার ব্যাগটা তৈরি করবেন এরকম এবং তারপরে দেখ দেখাবো হচ্ছে কিভাবে ক্যানভা দিয়ে আপনারা হচ্ছে পেপার ব্যাগটা তৈরি করবেন তো আমি আগে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে ইলেস্টেটর এবং ফটোশপটা ইউজ করতে চাই তো আমাকে কি কি প্রয়োজন হবে এই যে ট্যাম্পলেটটা দেখলেন আপনারা ট্যাম্পলেটটা দেখে আপনারা কি কি প্রয়োজন মনে করলেন ওকে এই ট্যাম্পলেটটাতে আমার প্রয়োজন হচ্ছে মাঝখানে একটা কালার দেন হচ্ছে এই এইখানে একটা কভার এইখানে একটা কভার তাহলে দুইটা কভার তার অথবা সরাসরি কভার এখন আমরা যেহেতু কিন্ডেলের জন্য একটা কভার অলরেডি বানিয়ে রাখছি এই যে দেখেন কিন্ডেলের জন্য একটা কভার আমরা মেক করে রাখছি তো এখন হচ্ছে এটা ফ্রন্ট হিসেবে ধরা যায় মানে সামনের অংশ এবং পিছনে আপনাদের বইয়ের পিছনে কি থাকবে যেমন হচ্ছে এই অংশটাতে এই কিন্ডেলের কভারটা আমি না এইখানে ইউজ করলাম তো পিছনে কি থাকবে সেটা নিয়ে একটু ভাববেন তবে পিছনে এইখানে একটা ভারকুট বসবে তো আপনারা সেটা বুঝে তারপর কন্টেন্ট রেডি করবেন এখন আমি সাজেস্ট করব পিছনে কালার দিতে পারেন অথবা কোনো একটা রেসিপি দড়িয়ে দিতে পারেন সুন্দর একটা রেসিপি দড়িয়ে দিতে পারেন তো আমি যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই তাহলে হচ্ছে আচ্ছা আমি সরাসরি বানানো শুরু করি তারপর আপনারা বুঝবেন আমি প্রথমে এই রকম আরেকটি ফ্রন্ট সিক্স ইন্টু নাইন ইঞ্চির এটার এটার সাইজ কিন্তু সিক্স ইন্টু নাইন তো সিক্স ইন্টু নাইন ইঞ্চির আমি আরেকটি ব্যাক কভার বানিয়ে নিব মানে পিছনের কভার বানিয়ে নিব সেটা হচ্ছে ইলেস্টেটরের মাধ্যমে তো আমি ইলেস্টেটরের মাধ্যমে একটি কভার বানানোর চেষ্টা করতেছি এখন আর হচ্ছে আপনারা এখানে একটা রেসিপি ধরিয়ে দেবেন আমি একটু যদি দেখাই ওকে আমি ওকে ওকে তো এইখানে ক্রিয়েট নিউয়ে ক্লিক করে আমি হচ্ছে আমার কাস্টম সাইজ দিয়ে দিব 
এইখানে এন জি সিলেক্ট করে আমি সাইজ দিব হচ্ছে সিক্স এবং এইখানে দিব হচ্ছে নাইন তো সাইজ দেওয়ার পরে আমি এটাকে এই এটাতে করে দিব তারপর হচ্ছে এইখানে আট ফুট দিব ওয়ান তারপরে হচ্ছে এইখানে হচ্ছে ওকে আর জিবি কালার তারপর ক্রিয়েটে ক্লিক করব ক্রিয়েটে ক্লিক করার পরে এইরকম একটা আর্ট বুট চলে আসবে তো আর্ট বুটে আসলে স্পাইন হয়ে গেছে তো এটা আমরা আবার নতুন করে করব কন্ট্রোল এন দিয়ে নতুন করে আমরা এটাকে জিরো করে দিব অল জিরো করে দিব জিরো করে ক্রিয়েটে ক্লিক করব দেন এই যে দেখেন আগেটা কেটে দিব আমরা ওকে তো এই রকম মেক করার পরে আপনারা হচ্ছে এটাতে একটা কালার দিয়ে দিবেন রেক্টেঙ্গেল টুল টেনে তো রেক্টেঙ্গেল টুল মূলত এটা তো আপনারা এম এ ক্লিক করতে পারেন এম এ ক্লিক করলে রেক্টেঙ্গেল টুল চলে আসবে তারপরে হচ্ছে এই যে দেখেন এইখান থেকে ধরে ঠিক কোনাতে ধরে আরেক কোনাতে নিয়ে বসিয়ে দিবেন বসানোর পরে এটার কালারটাকে আপনারা ফিল্ডটাকে চেঞ্জ করে দিবেন এইখান থেকে কালার চেঞ্জ করতে পারেন ওকে তো এটাকে আমরা সিলেকশন টুল দ্বারা সিলেক্ট করে আমরা এটাকে কালারটা চেঞ্জ করে দেব যে দেখেন আমাদের ইচ্ছা মতো কালারটা দিয়ে দিব তো আমরা সব সময় লক্ষ্য করব যে আমাদের বইয়ের কভারের ফ্রন্ট কভারের সাথে আসলে কি কালারটা ম্যাচিং হয় তো আমি ঠিক সেই কালারটাই দেওয়ার চেষ্টা করব তো আমি যত দূর দেখতেছি যে এটাতে একটা এই টাইপের কিছু একটা কালার দেওয়া আছে তো আমরা যদি আর একটু খেয়াল করি সরি এই টাইপের কোনো একটা কালার দেওয়া আছে তো ইমেজটা যদি আমরা আরেকবার খেয়াল করি তাহলে হচ্ছে দেখেন সরি এরকম কালার নয় তো এখন দেখেন কিছুটা মিল হয়েছে এই যে যে কালারটা আছে তো এই কালারটার সাথে আমি আসলে মিল করতে চাইতেছি তো কিছুটা মিল হয়েছে তো কিছুটা মিল হওয়ার পরে আপনারা কি করবেন এই ডিজাইনটার জন্য আপনারা আপনাদেরকে সাজেশন করবো আমি কোনো একটা রেসিপির অংশ কোনো একটা ছোটো রেসিপি নিয়ে ইন্ট্রোডাকশন সহ আপনারা এটা কপি করবেন তো আমার ইন্ট্রোডাকশন যেহেতু অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে তো এই জন্য আমি কি করব জাস্ট ধরেন এইভাবে একটা রেসিপি কপি করব এইখান থেকে কপি করার পরে আমরা আসব ইলেস্ট্রেটরে এসে এইখানে টেক্সট একটা নিয়ে তারপরে হচ্ছে ক্লিক করে প্যাস্ট করে দিব কন্ট্রোল বি করে দিব কন্ট্রোল বি করে দেওয়ার পরে আমরা এটাকে সুন্দর মতো সেট আপ করব সরি এইখানে একটা ভারকুট বসবে কভারের পিছনে সেই জন্য আপনাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে যেন এইখানে কোনো কিছু না বসে তো এইখানে যদি কোনো কিছু বসে তাহলে বইটি হয়তো আপনাদের লাইভ নাও হতে পারে এবং হচ্ছে বইটি যদি লাইভ হ তাহলে এটি হচ্ছে আপনার যে লেখাগুলো আছে সেগুলো বারকোটের নিচে পড়ে যাবে তো সেই জন্য লেখাগুলা দিয়েও কোনো লাভ হচ্ছে না তো এরকম যদি হয়ে যায় তাহলে কন্ট্রোল জেয়ার দিলে আপনাদেরকে এটা আবার আগের মতো হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে আপনারা এভাবে একটা ডিজাইন করে নেবেন তো আমি কালারটাকে চেঞ্জ করতে চাইতেছি লেখার কালারটাকে এখানে ফিলে ক্লিক করবেন ফিলে ক্লিক করে আপনাদের ইচ্ছা মতো কালার দিয়ে দিবেন তো আমি হলুদটাকে আপাতত রাখলাম তো আপনারা এখানে যে ওয়ান আছে ওয়ানটাকে কেটে দিবেন জাস্ট রেসিপির নেমটাকে রাখবেন এবং এটাকে মাঝখান বরাবর দিলেন একটা সরি মাঝখান বরাবর দিয়ে ঠিক লাস্টে সে একটা এন্টার করলেন 
আবার এন্টার করলেন এটা হয়ে গেছে তো এটা আমি কি ডিলিট করতে চাই ডিলিট করার জন্য সিলেকশন টুল করে আমি এটাকে ডিলিট করে দিব तो ये जो राखें तो छोटो कर दीबें छोटो कर रेखे दीबें ओके तो ये एक कवर रेडी करते हमें अपन इच्छा मत अपारा हे আর ডিজাইন করতে পারেন ব্যাক ফ্রন্টে আপনারা যে যেভাবে ডিজাইন করতে চান আপনারা ডিজাইন করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আপনাদের ইচ্ছা মতো ডিজাইন করবেন আপনারা হচ্ছে আমার আমি সাজেস্ট করব এইভাবে দিতে পারেন অথবা আপনারা অ্যামাজনে যাবেন অ্যামাজনে যাওয়ার পরে বিভিন্ন যে অন্যদের যে বইগুলো আছে তো সেই বইগুলা ফলো করার চেষ্টা করবেন যে আসলে ওরা কি ইউজ করতেছে ওরা কি এরকমভাবে ইউজ করতেছে নাকি ওরা যেভাবে ইউজ করে ঠিক আপনারাও সেভাবে ইউজ করবেন ঠিক আছে এতে কোনো সমস্যা নেই আপনারা ডিজাইন আইডিয়া নেবেন জাস্ট আইডিয়া নেওয়ার পরে যে ওরা কি করতেছে ব্যাক ফ্রন্টে কি করতেছে ফ্রন্ট ফ্রন্টে ফ্রন্ট কভারে কি দিতেছে এরকম আইডিয়া নিয়ে তারপর আপনারাও কভার ডিজাইনটা তৈরি করবেন ওকে তো तो इनग्रिडियंट निब ए रकम सरि इनग्रिडियंट नीते चाहिए रेक्टेल टुल ठीक ए रकम जस्ट डिजाइन टा के एक करार्जन तो ये फिल दिए दिवी कलो फिल्ट दिए दी तो ए रकम एक डिजाइन अपनारा हल्का भावे कर फाइल थे एक्सपोर्टे क्लिक कर एक्सपोर्ट एस एस अपनारा हे ये पीएनजी अथवा जैपेजी फाइले सेव कर तो जैपेजी फाइले सेव कर लूज आर्ट बोर्डे क्लिक करा एक्सपोर्टे क्लिक कर देवें ओके तो यहन हाई कर ले हाई करते जिबी ओके ओके डैन तरह ओके दिए सेव कर देवें ओके दिए सेव करारे एट कई सेव हो ओके देखें जो ये आसमेजा ओके तो ये हे बैक कवर मान हे बैके थे ओई इमेजा फ्रंटे थक तो एन हम पैका पेपर बैक इमेजा तैरि कर प्रपारलि से देखाते जाओ ठीक ये सेम भाव दुईटा इमेज तैरि कर दुईटा इमेज तैरि कर ये फाइल आई फाइल डाउनलोड करबें मैंने अपन बुक कवर टैम्पलेट कैडिपि बुक कवर टैम्पलेट लेके गूगले सार्च कर ले फाइल दिए दिवे আপনারা আপনাদের পেজ এবং সাইজ দিয়ে ডাউনলোড করবেন করার পরে এটাকে রাইট বাটন ক্লিক করে ওপেন উইথ অ্যাড অফ ফটোশপ সিসি দুই হাজার 
সতেরো এটা মানে আমারটা আমারটা বার্সন তো আপনার যে বার্সনে আপনি কাজ করেন বা যেই বার্সনে ফটোশপ ইউজ করেন সেটাই থাকবে তো রাইট বাটন ক্লিক করলেন রাইট বাটন ক্লিক করে হচ্ছে আপনারা ওপেন উইথে ক্লিক ওপেন উইথে জাস্ট মাউসটা আনবেন বা ধরবেন ধরার পরে অ্যাড অফ ফটোশপ এটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এটা ওপেন হবে ফটোশপের ধারা ফটোশপের মাধ্যমে এটা ওপেন হবে এই ইমেজটা ওপেন হবে তো ইমেজটা ওপেন হোক ইমেজটা ওপেন হওয়ার পরে আমরা ঠিক এটার মধ্যেই একটা কভার ডিজাইন তৈরি করে ফেলবো ওইটাকে তারপর হাইড করে দিব ওকে তো যেহেতু আমাদের ডিজাইনটা এই সাইজে হবে সেই জন্য আমি এটাকে ফটোশপে ওপেন করে নিলাম ওকে ওপেন হওয়ার পরে আপনাদের এই রকম আসবে তো এরকম আসার পরে আপনারা এখান থেকে একটা রেক্টেঙ্গেল টুল নেবেন তো এইখানে যে লেয়ারটা আছে লেয়ারটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এখানে ডাবল ক্লিক করে আপনারা হচ্ছে ওকে করে দিবেন তো লেয়ারটা আর কি সাধারণ হলো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে সাধারণ লেয়ারে চলে আসলো তারপরে হচ্ছে আপনারা এই রেক্টেঙ্গেল টুলটা নেবেন রেক্টেঙ্গেল টুলটা নিয়ে সিলেক্ট করে আপনারা ঠিক এটার পরিমাণে একটা রেক্টেঙ্গেল টুল বানিয়ে নেবেন তো আমি একটা রেক্টেঙ্গেল টুল বানিয়ে এটাতে একটা কালার দিয়ে দিব আমি তো আমি এটাতে কালারটা দিতে চাচ্ছি হচ্ছে আমার ওই কালারটার মতো আর কি তো আমি এইখানে দুইটা ইমেজই আমি এখানে ওপেন করে নিব তো ওপেনে ক্লিক করব আমি এখানে ফাইল থেকে ওপেনে ক্লিক করব ওপেনে ক্লিক করে আমার যে দুইটা ইমেজ আছে আমার ফাইলের মধ্যে তো ব্যাক আর ফ্রন্ট এই দুইটা ইমেজ ডাউনলোড করে ওপেন করে নিব তো দুইটা ইমেজ দেখতে পাচ্ছেন ওপেন হয়ে গেছে এখানে তো এটাতে আমি আসবো আবার আসার পরে আমি এই কালারটা আগে সিলেক্ট করে নিব এখানে আমার যে হচ্ছে এইখানে যে কালারটা আমি ইউজ করছি সেই কালারটা আমি মার্ক করে নিব তো আমি কালারটা মার্ক করে নিলাম তো এখানে এসে আমি এই কালারটাই ব্যবহার করব ওকে আমি এখানে এই কালারটা ব্যবহার করতে চাই এই যে কালারটা ওকে ওকে মনে হচ্ছে এদিকে একটু শর্ট পড়ে গেছে কোনো একটা কিছু ওকে তো এইখান থেকে আমি এটা কোনো প্রবলেম না যদি এটা এইখান থেকে আমি হচ্ছে এখানে যে আমি রেক্টেঙ্গেল ওয়ানটা নিয়েছি রেক্টেঙ্গেল টুটা আমার মেবি দরকার নেই তো আমি রেক্টেঙ্গেল টুটা ডিলিট করে দিতে চাই ওকে রেক্টেঙ্গেল যে ওয়ানটা নিয়েছি এই যে এটা তো ওই রেক্টেঙ্গেল ওয়ানটাকে আমি চোখে ক্লিক করে রেক্টেঙ্গেল ওয়ানটাকে আমি হাইট করে দিব ওকে ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পারবেন রোলার্স লেখা আছে রোলার্সে ক্লিক করবেন রোলার্সে ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পারবেন উপরে রোল চলে আসছে তো এখান থেকে টেনে এইখানে কি করবেন এটার সাথে মিশিয়ে দিবেন তারপর আর একটা নিচ দিয়ে রাখবেন ঠিক সেম পে বাম পাশ থেকে এখানে রাখবেন ডান পাশ থেকে আবার এইখানে রাখবেন নিচের দিকে ঠিক এখানে আবার দিয়ে দিবেন আমি যেভাবে যেভাবে রাখতেছি ঠিক আপনারাও ঠিক সেমভাবে আপনারা এভাবে রাখবেন ভালো করে দেখুন যে কিভাবে আমি দিতেছি ঠিক আপনারাও এভাবে রাখবেন ওকে এটাকে আমি এখন একটু জুম করে নিব কন্ট্রোল অলটা প্রেস করে মাউজের ভাটনটা আমি একটু স্ক্রল করলেই এটা অটোমেটিক জুম হবে তো এটাকে আমি আর একটু সুন্দরভাবে সেট আপ করে নিতেছি
तो इटा सम्पूर्णो सेटअप कंप्लीट बोला जिते पारे ओके एक ओन होच्छे आमी जे दुई टे इमेज डाउनलोड बा होच्छे एक न ओपन करेची शे दुई टे इमेज के आमी कंट्रोल अल्टा चाप दिए दुरेरे के माउसेर बाम पास्टा चाप दिए दुरेरे के होच्छे एक न छेरे दिबो छेरे देवार पड़े कंट्रोल अल्टा चाप दिए दुरेरे के तार पर एक न न छेरे दिबन ओके ओके ये रोकोम रोल टानर पड़े अपना रखी कर बैं ये जे जे लेयर टाचे अपना रा ये कने होच्छे लेयरे ऐसे अपना रा रेक्टेंगल टके ऑन करे दीबैं तार पर लेयर टके होच्छे डिलेट करे दीबैं अपना रा लेयर टके डिलेट करे दीबैं जे अपना अम्रा जे ये टनीय सिलम माने होच्छे अम्रा एक टा बुक टेम्पलेट नहीं है सिलाम बुक कवर टेम्पलेट शे टेम्पलेट टेक हम रेडिएट कर दिलाम एबों ये दुई टे इमेज के हम रा एक अने नियाज बो नियाज सर पर है ये टके कंट्रोल टी प्रेस कर बो एबों ये टके एवे बे छुट्टो कर बो छुट्टो करे टिक्स एक अने अमी जेवे बे बोशे ते से अपनो टिक्स सेम बे बोशे � पार्ट के कंट्रोल अल्टा चाप दिए दोरे ये वाबे टेने एक अने छेरे दिवो तार पर आबार कंट्रोल टी क्लिक कर बन क्लिक करे अपना रा इटा आबार इटा के बोशे निबन सोटिक जाएगा ते ओके बासनो है गले राइट बटन क्लिक कर बन तो देखन इटा होच्छे बैक बैक पार्ट आर इटा होच्छे फ्रंट पार्ट तो ये भी शुंदर एक टाप पेपर बैक कवर अपना तो ये करते पार बैन तार पर होच्छे एक ओं जो दी रोलर टाके बैनिश कर दी चाहे चांत वाले कंट्रोल आर क्लिक कर ले होच्छे मने इटा रोलर ये भी रेखे दी तो पार बैन तार पर होच्छे फाइल थे के अपना रा क्लिक कर बैन सेवे से क्लिक कर बैन सेवे से क्लिक करे अपना � तो आमी दरन डेस्कटॉप पे सेव करते चाहिए थे सी तो एक अने ऐसा अपना रा फोटोशॉप एक अने सेव एस टाइप एक अने फोटोशॉप पे क्लिक करे अपना रा एक अने देखे होते हैं पीडीएफ फाइल सिलेट करे दिवन तो एक अने जो दी अपना देर पीडीएफ फाइल ना था के ताहले होते हैं आमदेर एक्सपोर्ट करते होंगे। अमरा फाइल्स ले क्लिक करे, एक्सपोर्ट ए क्लिक करे, एक्सपोर्ट ऐसे क्लिक कर बो। तार पर होच्छे एक अंत के पीडीएफ फाइल सिलेट कर बो। फाइल ओके आज तो से। तो एक अने जे फॉर्मेट लगा से फॉर्मेट ए क्लिक कर बन। अपना रा फॉर्मेट ए पीएनजी तथे क्लिक कर बन। तो फॉर्मेट ए पीएनजी तो वही कहने ही था कर कोता हमारे जो क्या शुरू में पढ़े नहीं सेवे से क्लिक करे एक ने देख बैंड जब कुताई पीडीएफ लेकर आ से ये जो देखें फोटोशॉप पीडीएफ लेकर आ से तो ये पीडीएफ एक क्लिक करे अपना रहो चे सेवे क्लिक कर बैंड सेवे क्लिक करे हो चे ओके एक ने बोलता से जो ऑलरेडी एक्सिट तो हम रखी कर � ओके करें दीपो। हाई क्वालिटी प्रिंट ओके। सेव पीडीएफ एस। ओके। एक और नाम राशि ले कवर टा देख बोझे क्या मन हो चुके नीचे सेविंग ले का आचे तो नियर नब्बे परसेंट सेव हुए चे। ओके एक्स्ट्रा परसेंट हुए गए से सेव। तो एक और नाम राशि ले देख बोझे कवर टा कीरो कम हुए चे तो हम राजू दे एक और पीडीएफ फाइल � जेही तो हमारे PDF कुन सॉफ्टवेयर नहीं शेज़ो ना हमारे Chrome ब्राउज़र आइकॉन शो करते से तो आमिता जो दे ओपन करी Chrome ब्राउज़र के माध्यम में तो अपना देखते बार बन जामर कवर टास लग किरो कम हुए चे तो हम जो दे एक टू ज़ूम आउट करी ये जो देखा नेट हो चे पेपर वेक कवर तो ये रो को में एक टक कवर अपना रा बने नी अपना देर पेपर बैक जोनो तो आमी परोबुत्ती वीडियो आश्ले देखा बहुत चे जे की बाबे अपना रा इजे ऐतो दिन कॉस्टो करे अपना एक टा बुक तो रिकॉल्लेन किंडलर कवर तो रिकॉल्लेन तापर होचे अबार 
ব্যাক কভার তৈরি করে একটা পেপার ব্যাকের কভার তৈরি করলেন কভার তৈরি করার পরে মেনুস্ক্রিপ্টটা সেমই থাকবে কিন্তু কভারের সময় পেপার ব্যাকের কভার হবে এটা এবং কিন্ডেলের কভার হবে শুধু এই যে এই জিনিসটা তো এই এরকমভাবে কীভাবে একটি পেপার ব্যাক আপলোড করতে পারবেন সেটাই আমি মূলত দেখাবো আর কিন্ডেল কীভাবে আপলোড করবেন সেটা আমি আগেই স্টোরি বুকের মধ্যে দেখাইছিলাম তো আমি আবার দেখাবো যে আসলে একটা কুক বুক কীভাবে আপনারা ই বুকে আপলোড দিয়ে তারপর হচ্ছে কীভাবে ই বুকের পাশাপাশি আপনারা পেপার ব্যাক আপলোড করবেন তো পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ